Hola, ¿qué tal? Hoy, 21 de noviembre, hablamos de cocina gracias a Javier Izuel, chef del restaurante Soufflé. Y para la receta que nos trae hoy Javier, me parece que se necesitan pocos ingredientes, al menos eso es lo que veo por ahí, algo de calabacín, queso, sal y pimienta, intuyo, y huevos. Así que todo listo en la cocina del Soufflé para una nueva receta, solo nos falta el cocinero. Ya ha llegado, ya ha llegado, ya ha llegado. Muy buenas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues sí, lo que decía Mireya, pocos ingredientes, huevo, queso, calabacín, un poco de sal, un poco de pimienta, un poquito de aceite y con eso prácticamente lo tenemos. Vamos a hacer un flan, un pastel, como lo queramos llamar, de calabacín con queso, con huevo y súper fácil de hacer, súper sencillo, muy rico y, y sobre todo, pues eso, dinámico. Hacemos calabacín y queso porque nos permite el calabacín contarlo a lonchas para luego envolver todo el pastel, pero le podemos poner cualquier tipo de ingrediente, ¿eh? lo que queráis. Si os parece, como vamos a ir haciendo un poco toda la vez, vamos a, empe a empezar lo primero de todo por hacer dados o dadear, como decimos nosotros, eh, el calabacín. Ya hemos precalentado el horno, tenemos la sal y la pimienta que la vamos a dejar aquí y entonces vamos a darle ya un poco de vida a esta sartén para ir pochando un poquito de aceite. ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien. Venga, vamos a cortar un poco de calabacín aquí. Realmente nos va a hacer falta medio calabacín, ¿eh? no nos va a faltar mucho más. A ver. Además ahora estamos en plena época. Fíjate qué bien. Y aquí vamos a coger y vamos a coger un cebollero. Venga. Vamos a saltearlos. Y ahora mismo, en cuanto los tengamos ya en la sartén, lo que hacemos es meter la mezcla. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Que estáis un poco silenciosos hoy. Ya veis, aquí no nos, no nos aburrimos. ¿eh? Mira, eso ahí lo vamos a dejar. Vamos a pasar una valletica. Vamos a poner un poquito de sal, para que reblandezca un poquito más, un poquito de pimienta, un puntito, esto es. Y eso ya nos podemos olvidar. Lo dejamos ahí, que vaya, a ver, está encendido, que vaya cocinando. Vale, la mezcla, vamos a hacer la mezcla. Tenemos el bol, después de la lotería de Navidad, los huevos, el queso. En este caso vamos a poner el queso. 400 gramos de queso, estas tarrinas son de 200, o sea que producción se la ha currado hoy que pagué, porque así no hace falta ni dejar un trocito ni una esquinita que luego nos va dando vueltas por la nevera y no sabemos qué hacer con ella. Hasta que llega VTV y nos plantea una receta sencilla. Venga, vamos a poner dos, pues eso, dos tarrinas de queso, 400 de queso crema, ¿vale? Entonces vamos a ponerle luego tres huevos, vamos a batirlo todo bien, 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 bien. Vamos a salpimentar. Vamos a meterle el calabacín que tenemos pochado. No me digáis por qué, uno sale muy bien, otro sale muy mal. Y además no es problema de temperatura porque llevan el mismo tiempo fuera de la nevera. Qué calor les tengo yo con estos focos. Tres huevos. Mirad. Hermosos, ¿eh? Los huevos de mi amigo Camilo. Ya está. Esta cuchara fuera, esto aquí. Tengo ahí el trapico. Y un tenedor. Entonces, mira. Vamos a machacar todo el quesico. Cuidado igual te salpica un poco, ¿eh? porque esto baila. La idea es machacar bien el queso, que no te queden, que no os queden eh, eh, bloques muy grandes, sino que sea la mezcla lo más homogénea posible lo más homogénea posible, sin volvernos locos, no montéis con batidora porque vais a montar los huevos, ¿vale? Entonces, un poco de paciencia y fuerza, vamos haciendo la masa. Mirad cómo se blanquea la mesa, mirad, ven aquí. ¿Ves cómo estaba antes que estaba mucho más amarilla el huevo? Pues la idea es que se blanquee. <coughs> Disculpar las toses entre el otoño y el tabaco vamos arreglados no fuméis chicos que es muy malo y luego cuesta mucho salir venga ya está esta la tenemos calabacín a la marcha vale le falta todavía un poco vamos a salpimentar esta masa con lo de la sal siempre cuidadito eh 
un poquito de sal, un poquito de pimienta, bien repartida. Tenemos aquí la del queso antes, la mezclamos bien. Yo creo que hemos hecho mucha masa, pero bueno, no pasa nada. Esto está solucionado. Y el calabacín lo vamos a usar tanto en láminas como en dados. Claro, lo que hemos hecho una vez que tengamos la masa hecha, ahora que estamos aquí pues eso, salteando el calabacín, tenemos el molde. Yo le he puesto una capa de albal, principalmente porque luego es mucho más fácil desmoldarlo, ¿eh? no, por, no por nada. Estos moldes los utilizamos mucho para trabajar, evidentemente están más quemados. Entonces siempre lo que hay que hacer es engrasar los moldes, que no haya mucho exceso de, de aceite, pero que permita... Pues eso, que luego sea más cómodo a la hora de desmoldar y que el alimento no se seque contra, contra la pared del molde. Esto está, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que tenemos el, el molde engrasado, con paciencia, ya lo hemos hecho antes, hemos fileteado todo lo que es calabacín. Entonces, ahora tenemos que dejar una tira de calabacín por fuera... ¿Qué es para que ayude a desmoldar? Claro, no, porque luego lo que vamos a hacer es le, lo vamos a tapar y de esa manera lo que nos va a hacer es como una capa protectora porque realmente lo que va a tener la base del pastel va a estar aquí. Entonces necesitamos que la base tenga un poquito más de calabacín para que nos ayude a fijarlo mejor. Mira, esto viene aquí. Esa ya tiene que ir cruzada para que nos aguante bien en la esquina. Y esta tres cuartos de lo mismo. Y ahora ya venimos cortando así. Hay que cubrir toda la superficie, ¿eh? porque si no, se nos va a desmontar. Bueno, estoy un poco parlanchín, no sé qué me pasa. Debe ser que estoy cansado o lo que sea. Pues debe ser, porque claro, allí en su no paráis. Cuéntanos un poco los horarios, qué, qué puede disfrutar bueno, allí la gente. Pues eh, descansamos los domingos por la tarde y los lunes, ¿eh? porque hay que sacar tiempo para la familia. Y para, para uno mismo también. Pero claro, luego ya en el resto de semana, pues con horarios partidos, te puedes imaginar que al final termina de trabajar a las 4, 4 y media, 5 si se liga alguna cosa. Y escasamente da tiempo a llegar a casa para darte una ducha o echarte un ratito o hacer alguna llamada. Mira este calabacín, este calabacín está doradito. Y hay que volver. Y claro. Lo que nos pasa siempre, todo el mundo quiere venir el fin de semana, que es cuando hay mucho más lío y cuando estamos que no damos abasto. Así que contentos, no nos podemos quejar, ¿eh? que las cosas están ahora complicadas para todo el mundo y uno tiene que dar gracias por lo que por lo que tiene, que está la cosa como para enredar. Bueno, fijaros cómo hemos forrado todo el molde. Esto realmente ha sido un calabacín, para que os hagáis una idea, sin la. sin el. el sin, sin, quitado las cabezas entonces con eso hemos forrado todo el molde de calabacín ya lo tenemos tenemos la masa aquí mirad esto lo vamos a poner aquí ¡Pum! este calabacín apagamos los fuegos bajamos la masa y con una cuchara incorporamos el calabacín calabacín un poco de cebolleta un poco de pimiento podéis utilizar la, la, la piel del calabacín para hacer la funda y luego hacerlo con queso huevo y verduras por ejemplo o con unos radicos de jamón de york y queso ¿lo veis? esto es esto está, vamos rico, rico que dice el compañero mirad venimos aquí venga, todo para adentro Venga, eso está. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos ya el horno 180 grados y lo que hacemos es asentar un poco la masa, que es hacer así, hacerla bailar para que se reparta uniformemente y empezamos a cerrar. Vamos a intentar darle el mismo sentido. Así... No pasa nada si nos quedan esas esquinas porque luego tenemos que apretar con las que tenemos en el lado opuesto, ¿vale? Esto viene aquí, cerramos, cerramos y ahora aquí ya esto es. Empezamos a apretar. Mirar. Parece que es un poco engorroso, pero de verdad que es bastante fácil de hacer, ¿eh? Entonces, esto 
aquí, cerramos y dejamos los de las esquinas para hacer un poquito de presión. Chicos, esto lo tenemos ya. Apretamos un poquito. ¿Vale? Va a cuajar el huevo, va a cuajar el queso, lo cual se va a quedar durito, no se va a desparramar. Y entonces, 180 grados, 30 minutos. Podríamos hacer para que no se nos quemara, ponerle la bar, pero no es necesario. Simplemente lo que hacemos es así. ...30 minutos, volvemos ahora mismo, ¿vale? Muy bien, pues dejamos el pastel en el horno... ...y mientras, ahora que Javi no nos oye ni nos ve... ...compartimos con ustedes unas imágenes... ...en las que apreciamos el cambio del look de nuestro chef... ...de la temporada pasada a esta... ...ahí lo vemos, la verdad es que con flequillo, sin flequillo... ...con perilla o sin ella, da igual... ...Javi sigue preparándonos puntualmente cada semana... ...sus recetas, como la de la semana pasada... ...esas Cangren Burger... ...que han suscitado varios comentarios... ...por ejemplo, estos que van a ver a continuación... ...en su pantalla... ...por ejemplo, el de... ...José Ignacio... ...y Marta... ...ahí los leemos... ...Marta advierte con la buena pinta que tiene... ...que nadie se atreva a llamar la comida basura... ...y José Ignacio, que comentaba que le gustan mucho las hamburguesas... ...que nunca ha probado de pescado... ...y que va a hacer la receta en casa... ...pero... El comentario ganador ha sido este que van a ver de Mai Chu, que dice que hace la mezcla con un par de latas de atún, cebolla pochada, pan rallado, ajo, perejil y huevo. Reconoce que no es la original, pero dice que está muy rica y que se prepara en un pispas. Pues nada, Mai Chu, como decimos, esta semana eres la ganadora del menú de degustación para dos personas que vas a poder degustar en el soufflé, hasta donde nos vamos a ir ya mismo, porque hemos dejado el pastel en el horno, recuerdan, pero vamos a ver ahora cómo Javi, que seguro que tenía ya algo preparado, sin esperar esa media hora, saca otro ya de la nevera, ¿no, Javi? Lo, claro, una vez que lo hemos tenido asando, cociendo, lo que hemos hecho ha sido dejarlo reposar en nevera, temperaturalmente, y luego para que nos coja un poco de cuerpo. Pues fijaros, que ya tenemos, ya está durito, bueno, está un poco forzado de, de tiempo, entonces vamos a ver si no se nos rompe, no nos pasa nada raro, pero vamos a desmoldarlo de todas maneras, y vamos a hacerlo con la tabla, ¿vale? Tarde, así. A ver qué nos va a pasar. De momento, molde por un lado y ahora vamos a tener un poquito de paciencia para sacar este albal. Pero vamos, sin paciencia ya tenemos el pastel. Queso, calabacín, huevo, sal y pimienta. Más fácil, ¿eh? Entonces, ahora... Casi lo tendría que haber girado, pero bueno, no pasa nada. Mirad. Ese es el pastel. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a poner otro trocito más. Esto, cuidado que llena, ¿eh? O sea, al final... El queso Filadelfia. Claro, el queso, el huevo. Venga, este pastel lo dejamos aquí. Y ahora para terminar. Hombre, no es el. A ver. Joder. Es que no tiene nada y está súper rico. Hemos aleñado un poquito de lechuga. ¿Os acordáis lo que decíamos de las guarniciones para arriba? Pues le vamos a poner. Ahí está. Un poco de verde. Y pastel de queso con huevo y calabacín. Que aproveche. Nos vemos la semana pues que sí, viene. Claro, ¿no? gracias Javi. Hasta la semana que viene. Y a ustedes les despido ya recordándoles que pueden participar en ese sorteo que antes comentábamos, del que hoy ha resultado ganadora Mai Chu, pero que quizá para la semana que viene puedan ser ustedes quienes disfruten de un menú de degustación para dos personas allí en el restaurante Soufflé. Y la forma de hacerlo, ya saben, es a través de esas tres vías, como de costumbre, nuestro correo electrónico, redacción arroba canal vtv .es, o si no, a través de Facebook, mencionando ese hashtag Sufle 04 era ya la receta de esta semana o a través de la página de Facebook VTV Gasteis. Esas son las vías, como les digo, para que ustedes puedan entrar en el sorteo de ese menú de gustación para dos personas en el restaurante Sufle. Hasta aquí la receta de hoy y antes de que se enfríe ese pastel de calabacín, les despido. Para entrar en calor vamos a, a ver si lo catamos. Que aproveche y hasta mañana. Agur.